La contaminación habitual en India pasó de estar así a cielos absolutamente despejados. Es uno de los efectos ambientales del confinamiento más grande del mundo. 1.300 millones de habitantes tienen prohibido salir de sus casas, entre ellos más de 80 chilenos que estaban de paso en ese país. Muchos de ellos fueron de vacaciones o estudios y ahora no pueden volver a Chile. India ha cerrado todas sus fronteras, no pueden entrar ni salir aviones, no tenemos eh, la seguridad de cuándo podemos volver a Chile. Lo mismo pasa con 90 chilenos en Tailandia y 32 en Indonesia. Cancillería anunció un plan especial de apoyo para chilenos varados de escasos recursos. Se financiará con fondos de ayuda a chilenos en el exterior que apoya a connacionales en casos humanitarios. Personas que están en lugares tan distantes, les pedimos por favor que se contacten con los consulados generales, los que han recibido eh, instrucciones precisas. Para quienes, aquellos chilenos que carecen de fondos, ellos carecen de familiares que pueden ayudarlos para que les podamos entregar tanto alojamiento como alimentación, más asistencia médica. En Cancillería explican que este plan surge porque las posibilidades de retorno son cada día más difíciles y en algunos países prácticamente nulas. Ante otros países, sin embargo, la Cancillería chilena aún logra realizar gestiones exitosas para el regreso de chilenos. Uno de ellos es Venezuela, donde al menos 300 chilenos y venezolanos residentes en nuestro país están varados. Es el caso de Giovanna, vive hace cuatro años en Santiago, donde trabaja como ingeniero mecánico. Viajó por primera vez en este tiempo a visitar a su familia y ahora no puede volver. Muchos de nosotros tenemos miedo de perder nuestro trabajo. Otros tienen familiares en Chile que los esperan. Este viernes viajará un avión Copa desde Caracas a Santiago con capacidad para 180 personas. El vuelo partirá desde Bogotá, donde el presidente Iván Duque facilitó esta operación humanitaria. Sin embargo, el consulado chileno en Caracas trata de ayudar ante otros problemas que van surgiendo para el traslado. No hay gasolina y no hay manera de cómo trasladarse entre estados y entre ciudades para poder lograr llegar al aeropuerto de Maiquetía que es donde se supone que van a partir los vuelos humanitarios. Próximamente llegarán vuelos de Australia y Argentina con más chilenos varados que se calculan que suman unos 1.500.